way in order to get the memory of this. Abdiya Buba natoka kutoka Goda mheshimiwa Ali anasikia tunasikia ametolewa nje na speaker HGR na tunasikia uh, kwa kikao 28 awezi kuwa amefungiwa nje sasa sisi kama watu wa tari tunasema hiyo maneno tunalaani na kuna mama amesema hiyo maneno na ni yeye ni nominated councilor na si yeye kama yeye tume yeye tumechaguliwa mheshimiwa Ali Dima sisi tumemchagua na huyo mwanamke amechaguliwa tu na wanawachama wa, wa na yeye ndio alikuwa amesoma ame hiyo maneno na tunasikia yeye ameleta tu watu 10 amechengewa tu na watu 15 na mheshimiwa Ali sisi kama watu wachari tumemjenga na kura elfu moja mia nane na yeye hawezi kumfunga nje so tunasema hiyo maneno HGR amesema sisi kama watu wachari ametudhulumu na sisi watu wachari ni watu kila wakati tunakuwa na shida wakati wa vita ni mheshimiwa bunge wetu ni yeye kila kitu yetu ni yeye mambo ya CDF ya watoto wa shule kila kitu ni yeye. Sasa yeye akifungiwa nje, hakuna mwingine sisi tunaweza sema tunakimbilia kwake. So tunasema kama watu wachari, hiyo maneno speaker amesema akae afikirie ama asipofikiria sisi kama watu wachari tuchukulia tu. Uching Peter, mimi ni mkaji wa Isiolo, live member ya ODM kutoka Utotoni. Sisi ni live member ya ODM na tuko hapa kama wenzangu wamesema tuko hapa kulani kitendo hiki kwa sababu hatujafurahia hata, hata kidogo hakuna venye tunaona sasa kilichoendelea kilichoendelea ni kama demokrasia ya nchi yetu imerudi nyuma haiko tena kwa sababu kilichotendeka ni kwamba wanajaribu kuua demokrasia ya kwamba mtu anaweza muka asubuhi anafanya uh, ana make decision bila hata kufuata sheria na kutimua uh, Mheshimiwa Ali Dima kama walivyofanya na hiyo hatuwezi kubali kama chama na kama kama hata kama itawezekana kama tutaenda kwa barabara kama itakuwa ni kwenda mpaka Nairobi mpaka kwa ofisi gani itabidi tufike huko hii kitendo hiki hatutakubali hata, hata kidogo kwa sababu inafanya ni kama uh, wachache wanaweza kaa chini wanafanya politics ile haieleweki alafu wanamuua jambo wao wenyewe kwa hivyo mimi nasema kitendo hiki hatutakubali hata kidogo Eto Hassan kumpa mimi ni former MCA nilikuwa nawakilisha Cherub Ward na nilichaguliwa kwa chama cha ODM wakati huo mimi peke yangu ndio nilikuwa nimechaguliwa wakati huo katika county nzima hii county iko na ward 10 na mimi peke yangu ndio nilichaguliwa wakati huo na nilikuwa nimeshikilia hiyo wadhifa ambayo inachukuliwa ndugu yetu ni jambo la ajabu ikiwa speaker anachukua sheria sheria zote mkono mwake mimi ni mmoja hapo ambaye wale walitengeneza hiyo standing orders. Na ninajua yale hiyo standing orders inaongea nini? Inapatia as much as it gives the speaker the discretion of power. Ile yani power lakini haijapatia power ya kutoa mtu katika nyumba vile anataka. Wala ku expel mtu siku 20 na kuna procedure. Na iwezi toa mtu kwa sababu wewe ni speaker. Lazima wewe mtu amefanya gross misconduct. Kuna what is called gross misconduct. Mtu amekosa nidhamu ya hali ya juu kulingana na sisi tunaishi hapa yale ambayo yamesababisha hii ni kwamba wameuliza ile kitu ambaye katika katika sheria expenditure report vipi walitumia pesa na tunafununu kama wakaji na uh, sholo na kama wenyeji hapa kwa miaka mbili iliyopita katika hii assembly hawajawahi table hawajawahi peana namna wanavyotumia hizo pesa na sheria is very clear 
Section 166 of Public Finance Management Act, and I say each accounting entity, whether it is executive or assembly, should submit the expenditure report after every quarter. That means after every three months, lazima wapiana. Hii ni kitu ambayo kwa tekefingu kifungu wa chariya. Lazima wasi wata kuitisha. Na wasipoitisha, MCA kuna power ya kuuliza hizo, hizo nini kulingana na sheria. Lazima utishe. Na walipoitisha, hizo zote zimesa, hizo furugu zote zimesabewisha hivyo. Na hizo uh, hairusi speaker kutoa kati mutu kwa shuku, kwa chambers kushana nane. Lazima kuna procedure. Lazima mutu wakikosa akifanya makosa kubwa ama hiyo gross conduct arifa kwa power and privilege committee hiyo privilege power and privilege committee wanasikiza then wana recommend kuna siku ya kwanza wanatumwa siku inne, four sitting ya pili seven sitting ya tatu kuna procedure you cannot just wake up and uh, draw somebody out of their chamber alafu una expel for 23 that is against is total violation of constitution and it is total violation of human rights it's completely suffer yeah, well, I mean, speaker, I mean, fridge fundamental right here, yeah? Ali Dima. Kwevo sisi kama wakaji wa siolo, sisi kama viongosi, sisi kama wanachama, tunalaani yu vitendo, na tuta kubali mambo kama hayo itendeke. Tunajua yu nyumba yikona Asad, kuna Asad ambaye mbe capture, na sisi pia tumeona, sukuisi dunia ni ICT, yale natendeke yote unaona. Isha tumwa kwa rununga, isha tumwa kwa simu zote, kila kitu tuisha ajua, na tumejua yale, ya metendeka sukuyo. How can somebody, just a lady ama MC ya nakuja, anauliza mutu, is he, he ya kukwayo chama? Eh? Kwa ni hendi wa memleta ama hendi wa mefuchagua? Even when ya medos, hiyo ni kitu ambaye ni stage managed. Ni kitu ambaye mepango enje, sisi ya tuta kubali. Kama wanchama, na kama wakaji wa siolo, tunalani yu vitendo, na tutakuwa pamoja na mshimu wa ali, na wengine pia nura na mwezake ambaye ametolewa. Atuta kubali kama viongozi, atuta kubali kama wakaji, na hiyo maneno siporudisha, speaker siporuseed, hiyo nini yake, tutachukua tu ambaye natakana ote, ya kisheria, na yale ambaye natakana ote maale wakupeleka ote topeleka mbele. Minority means one, even one can make minority. So you can be a one and you can be a leader. Provided chama, wakati alikubali ya kuwa minority, where was the speaker? Wakati alikuwa, alichagulua suku wa kumanza, alikuwa leader of minority, alikuwa yu kia, kakua kwa surface board, nani lechoka speaker alikuwa hapi? Was he not the speaker at that specific time? Ama mukiko sana ndio mnatumia sheria ngini. Eh, yeah, speaker alikuwa tembeleni, alikuwa leader of minority. A speaker was there. Ali was there. Now how can it, you cannot just wake up one day, alafu you declare thing and constitution. Yes. Kwa majina mimi na hitu wa Picard Ratsan. Uh, mwanachama ya ODM. Uh, top uh, official uh, ya ODM. Uh, kama treasurer ya Isiolo County. Leo tuko mali hii uh, kueleza speaker ya county ya Isiolo bwana Husengo Licha ya kwamba hana mandate ya kutoa Ali Dima kama uh, minority leader kwa assembly ya Isiolo. Kwani hiyo mandate ya kuchagua ama kutoa uh, majority leader ama minority leader it lies with party. Na party ile uh, Ali Dima ametoka ni party ya ODM, national party ambaye inajulikana, ambaye iko na sheria. Haitegemei uh, uh, standing orders ya assembly, tuko na sheria yetu kama chama na husengo licha hana uwezo ya kutoa uh, bwana Ali Dima kama minority leader kwa hiyo nyumba ya assembly. Kwa hivyo, sisi wanachama ya ODM katika county ya Isiolo, tunalani hiyo matukiu ya usengo licha kwani hajafata sheria na sittings, e, wacha sitting ishirini na nane. MCA kisheria ya Kenya kama hajaka e, sitting nane ambao inafatana basi eh, hiyo kiti yake inafaa kutangazwa vacant na ifanyiwe election tena kwa hivyo mimi nashindwa ni sheria gani ametumia kuban MCA ambaye amechaguliwa na wananchi eh, kwa eh, sitting 28 kutohudhuria ilhali usengo licha alichaguliwa na MCS 17 
lakini alidhima alichaguliwa na watu zaidi ya elfu saba ya uh, wodi yake ya chari. Kwa hivyo hana uwezo ya kutoa minority leader katika assembly ya Isiolo na sisi kama wanachama ya uh, ODM malalamishi yetu tunapeleka kwa tribuno ya ODM na ODM ndio inaweza toa mtu ama ndio inaweza propose mtu kuwa minority leader ama majority leader kwa hivyo sisi tunalaani hiyo matukio ya usengo licha bila alifanyia ndugu yetu mwanachama yetu alidhima